清楚彼此，缘分缠绕起的一角，爱情不用任何逻辑去思考，却有恰好的步调。Baby， 你是唯一对症的药，心甘情愿一生被你治疗，在心门那那那个专属的床套，你的眼神在心里即时生效，想把你变成我私有。是不是喜欢我啊？你想听答案吗？那我告诉你，是，我喜欢你。起这么早了啊,啊！不是还要上班吗？那正好，客服我也帮你挡了，所以弄好了，密码是你生日。谢谢了啊。薛教宗合证。
谢谢你昨晚收留我，我要洗漱上班了。刚开锁的时候，看你家冰箱都是空的，什么都没有，就买了一些帮你填一下，不用谢我。你这一大早就是来给我做早饭？你不是说我做的早餐难吃吗？我改良了一下，你再试试。明天想吃什么？明天？哦，不用了，我明天自己来就好了。那你一般早上都吃什么呀？鸡蛋、牛奶。没了吗？早上那么赶，哪有时间搞这么多啊？那你要不要考虑一下？和我搭伙吃早饭，说的轻巧。你每天搞这么复杂，那谁负责刷碗，谁刷锅，谁收拾？你只要负责吃就行。一个月多少钱？温医生，开个价吧。厨师费多少？材料费多少？按天计算，绝不让你吃亏。我看起来像是个卖早餐的吗？还是算清楚点好，不然别人会觉得我们我们会觉得我占你便宜。哦，那成交，以后你负责买食材，我负责做。好了。可以吃了。我平时就坐这个位置，换了不习惯。会调位置，这边坐起来更舒服。两个人一起吃饭是比一个人吃饭热闹，就这么在一起，也挺不错的。少林在一起啊？你刚不是同意了一起大伙吃早饭吗？你要反悔？嗯，差点忘了件重要的事。你干嘛？摸一下头。干嘛要摸我头？我又不是让一让。检查你的包消肿了。这是正常随发。那那你看就好了，又不需要动手。那看清楚没有？我已经没事了，随访结束。一早开门到现在，你所有动作都不对劲。刚才抓我手的时候，手心出汗，心跳加快。不是紧张是什么？我体虚。体虚
。那你干嘛不敢看我？我没有。再不走，上班要迟到了。你该不会是喜欢上我了吧？啊！你胡说八道什么？我怎么可能喜欢你啊？你知道恋爱的五个阶段吗？一般患者在接受自己病情的时候，都会经历五个心理阶段。就像你接受不了喜欢上我一样，现在你正发展成第一个阶段，否定。你再胡说八道，我要赶你出去啦！你看，你看，你看，第二个阶段发生了，愤怒。好吧，好吧，当我什么都没说，我说回刚才说的话。第三个阶段，妥协与期待。照这么发展下去，我想很快在你身上就能看到第四个阶段，吃醋。至少亲啊！至于第五个阶段，以后我再告诉你。上班去了，一会儿见。为了这个店操心过，才能真真正正的感觉到它是属于你的。嗯，现在觉悟如此之高，恭喜你从此成为了资产阶级。那可不，开业预定，一百串归我。OK。你呀，昨天电话里就说了一半，你跟温少。哎，我突然想到，你这牙膏能不能借我用用？遮瑕膏，有遮瑕膏干什么？我头上有个坑，小时候摔的。你看，这么看着还好啊。还是跟那个小胖胖一起摔的，也不知道他现在怎么样了，还有点想他呢。小胖胖，小胖胖，上大学的时候就老听你提他。你现在人也回来了，就没想过去找找他？胖子都是潜力股，你没听说过吗？万一人家现在长大了之后变成大帅哥呢？不会吧？彭于晏不就是活生生的例子吗？嗯，我帮你找，万一不适合你，适合我呢？行，你去找。嗯。老大，这些兵给你需要你今天签字。嗯。看什么呢？这么专注。脑 CT 片子。哪个病人的？你表姐的。我表姐的？我表姐怎么了？她的脑子有什么问题吗？从医学角度来说，没什么问题。啊，头骨长得还挺漂亮，骨相不错。这是我们家优秀的遗传基因。不过，既然没什么问题，为什么你还在看？我就是想看看他脑子里到底想些什么。为什么我做这么明显，他还是看不懂？什么也没有啊！我表姐到底为什么爱拍脑 CT？ 啊？没什么，撞到后脑了，过来检查。我表姐受伤了，怎么弄的？为什么这件事你知道，我却不知道？你不知道的事儿，为什么我不能知道？我可是这个世界上最了解我表姐的人，是吗？嗯，行。那你说说你表姐怎么受伤的？不是撞到了吗？严重吗？你不是说没事吗？保护和尊重患者隐私是临床医学伦理学的重要内容。你怎么能随随便便把病人的隐私告诉我呢？是你问我的呀？我问你，你就告诉我
，回去把医学伦理学手抄一遍。这周交给我。奇了怪了，这保温杯怎么不保温了呢？啊，温医生，我马上就去找他了。我说温医生了吗？进。这是什么？橄榄油，富含欧米伽三，维生素 D 一，有助于脑外伤的恢复，延缓认知衰退。医院反应，舒服。我觉得现在的你比较需要这些，马上就要比赛了，你多补补脑。顺便告诉你，我们的医患关系已经结束了，师生关系正式开始。准备的还挺充分的。我现在可是你的老师，请尊重老师，否则我可是会让你罚抄哦。好的，从老师，作为老师，是不是应该随时随地的为学生答疑解惑？可以。那我现在就有个疑惑，你看，这里写着医患资源。喂，知道了。对了，你不介意跟着我，方便为我解答吗？看你这么忙，我就给你画重点好了。秦医生，我正好有事情要找你。心情不错啊，有人很好学，我觉得还不错。哦，这个给你，如果你有什么疑问，可以直接发微信给我。谢谢。你今天心情也不错，还行
。温柔，你不觉得你朋友圈步数每天都只有两百步，运动量太少了吗？不觉得。那你想不想得朋友圈步数第一呀、啊？不想。你不想是因为你总垫底儿啊？如果我有办法能让你得第一的话，你感不感兴趣？方法我知道，不就是把你全删了吗？你今天怎么这样啊？这么无聊，什么梗都不接，我还怎么继续？有事直说。嗯嗯，我想请你帮我撑个场面。不去。哎，这儿有。嗯，这是什么？树枝吗？这是做西点蜜饯用的甘草根，你烧烤用不到。嗯，这不是香料摊吗？怎么还有卖菜的？这是紫苏叶子。懂得还挺多。你不是来买配料的吗？再不直奔主题，我免费坐镇时间可就结束了啊！啊，对对对，哎，这这这这这这，哎，小美要点啥子？哎，老板，呃，这个是磨辣椒面用的吗？你是自己用完还是啊？我开店的。哦，开店啊！啊，开店，我跟你说哈，这个辣椒又便宜，磨的辣椒面又香，我给你省点钱。啊，是吗？啊，那太好了，你给我来，来五斤，五五斤哈。啊，好嘞，好嘞，好嘞，我拿袋子给你装哈。我说你这钱多的没地方花，是不是？我怎么了？你不是让我来帮你兜底的吗？你把自己老底亮给别人，你让我怎么兜？你就站在我旁边装装样子就可以了，不是跟我一样半瓶子水光的，能懂多少？你知道你这种人叫什么吗？叫棒子车。老板，啊，你这辣椒腔味这么重，都放破皮了，是放久了没人要吧？那那那个可能啊，你你要是觉得这个味道重，我给你换过嘛。你你看下子这些辣椒，你要哪个？这个子弹头给我来三斤，这个二斤条少来一点，来个两斤吧。但是像这种太软的，包括破皮肉都不要啊！我店不坑人。嗯，好好好好好。嗯。看什么？我看。当不动也得装，你要装着很专业的样子，才不会被人当棒子。撇掉那些，给我装回去。然后这些我不要，这个这个真的香啊！不要，我说了我不要这种。哦，好。为什么呀？以后买东西留个心眼，那些过剩被老板撇掉的，往往是量足质量好的。来来，我帮你。哎，谢谢啊。我扫你。哎。好啦，给你转过去了。哎、好嘞，好嘞，好嘞，下次再来哈。好、啊，谢谢老板。哈，多亏了我敏锐的直觉，一找就找对人了。你果然有两把刷子嘛？你都在哪儿学的呀？你教教我呗，我也磨练磨练，下回我就用不着你了。无他，没手熟啊。什么玩意儿？唯物啊？多被坑几次，自然就是。啊，爽！你要不要试试？真的特别爽，提神醒脑，茅塞顿开。啊！果然是提神醒脑，熬夜必备。我不信。那你吃一个这个试试，不信你还说的。这还不如刚才那个，这种小人更机灵。真的假的？嗯、哦，我都说了吧，被多坑几次，自然就熟练了。哎呀，你等着。店怎么连个差旅费都没有？顾问费不给就算了，连个车都不给打。特别时期特别对待嘛，等本小姐发达了。
必定十倍奉还。嗯，哎呀，我有生之年呢，不一定能活着看到这一天了。哎，你看这风景多好呀，不是走走也挺好的吗？虎墩，虎墩，我们这徒步回店里已经是第二次了。你这是报复我上一次让你扛车回店里，故意让我也走一趟是吧？救命啊！哎哎。是提前到的，学生等老师，天经地义。你是到点在这抱起了佛脚，考前最后中次没见过吧？佟老师，请坐。处理医疗事故的法律法规有《医疗事故处理条例》。人身损害赔偿司法解释，侵权责任法于什么时候？二零一零年七月一号实施。医疗事故处理条例规定，不属于医疗事故的，医疗机构不承担赔偿责任。但该规定与我国与我国民法通则中侵权责任原则相悖。民法通则中规定，公民、法人由于过错侵害国家、集体、他人财产，应承担民事责任。这道题还有可能联系到下一道题，在司法实践中，判断一方是否对并发症的发生承担责任时，还应看其是否对并发症的发生起到注意的意义。在你资料的第三十六页到上。你你是吃了多雷梦的记忆面包？医学生无所畏惧。孙老师，如果我全对的话，全对的话，是不是应该给点什么奖励？奖励？你是想要小红花还是小勋章啊？我想要。时间考虑，想好再告诉我。
这个点下去，也赶不上这套木匠了，那就做下一班吧。我才不想你呢。忙啊，我都快过劳死了啊！没事儿，你忙吧，我刚好去趟医生办公室，顺便帮你拿过去。那我是都到了，你休息休息，交给我。好，行，好，谢谢啊，不客气。好好。在手术也不在病房，办公室也没有，人间蒸发啊！表姐，你在这儿啊？正好我们特意去找你了。找我干嘛？老大交代了，亲手交给你。这是什么？老大出差了，但得找我跑腿啊。出差？他还要出差呀、啊？当然啊，医生的差可多了，不是会议就是手术。不过，老大没话交代我，居然有话交代你。啊，我知道了，应该是让你严加看管我吧。出差这段时间，让一让交给你了。邻居。邻居？你们什么时候变成邻居的？是想联合起来看管我吗？老板，来一百串。合体了，是啊，你看，隔壁叫让开，那人不都跑了吗？我叫不让，当仁不让，那客人不全都往我这跑了吗？关键是，味道如何？嗯，不错，可以的。你怎么不吃啊？哎，我都快吃吐了。我绝对不会再像上次一样了，至少要先吃到自己满意才可以。然后，不知不觉。就刺成了三个月，你看看，孩子是考刺儿的，有当妈的觉悟。为了报答你对我的支持，我把你的帖子都发好了，请过目。时间没有让我忘记你，距离没有让我疏远你。寻找身高不详、体重不详、面貌不详的那个小胖胖，如果你还在。
，我愿意和你白头到老。你这都写的什么呀？认真一点才能找得到人嘛。没关系，你要是不喜欢的话，我还有好多好多备份。嗯，你这么写，别人还以为我征婚了，还是我自己找吧。来。为了庆祝即将寻到的友谊，再来五十串。哎，不是啊，你这么支持我的生意，我当然是很开心的。但是点这么多，你吃得下吗？厨房可以打包吗？那人厨房可以给狗吗？狗？哪来的狗？没什么。不知道发个信息给我。第三个阶段，妥协与期待。难道我真的喜欢上他了？想吃这个、啊？你能不能吃这个？我要先给你。再见。再见。这个夏天，情绪渐渐，原来你暂时走开的那一个瞬间，我心不在焉。出去，你走前面，我走后面。只要你不像上次那样扑我，我们就还是好朋友。哎 ，OK，OK。Okay? Okay? 朱宇想起来关心我一下了吗？分明就是狗遛人的啊！啊啊！又开始了！你，你跟你家主人一样，真能使唤人。你还想干嘛？我可不上你当啊！哼，就知道宝贝你家狗，话里话外都只关心他，难道我就不重要吗？就没有什么话要对我说吗？你想让我跟你说什么呀？你怎么在这儿？吓死我了！他不是都给你暗示了吗？你不开门，你干啥？你提前回来至少要招呼一声啊！你就不怕？就不怕我在你家做出什么怪异的举动？我倒是挺想知道，知道你所谓的怪异举动是什么的。你刚才说什么重不重要？没听清，你再说一遍。我说，我说，我说，既然你已经回来了，你的宝贝狗就还给你了
。哦，还有啊，遛狗花费我的时间和体力已经超出了我的预期。如果下次再这样，我要三倍收费了。好啊。哎呀，这。是时候让他知道了。的那一个瞬间，我心不在焉。多少的浪漫春天，让甜蜜有了花。